欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：安乐船杀青超三月，迪丽热巴中进组，新剧网传男主好热闹。近两天，迪丽热巴接地气的词条再次引起关注。作为电视剧圈超一线的女明星，开年进组打包行李的时候，她用到了很常见的蛇皮口袋，大方展示很轻松。被网友调侃是产花一位。作为极受关注的演员，热巴的每一次出现都会成为焦点，而她的每一个新戏也都是为开机就先火。相较于之前的剧目而言，这次网传的攻速精英的场面就很是热闹。安乐船杀青超三月，迪丽热巴要转型，这是她在安乐船杀青三月后的首次确定出演。攻速精英这个剧从名字上就不难看出是部主旋律作品。与他以往演绎的大不相同。去年他基本都是泡在古装偶像剧圈的，与龚俊合作的《安乐船》算是待播剧中最有望大爆的。另外，与任嘉伦合作的《人教练》也是 S 级的项目。本以为他会继续往大女主的方向走的，然而他却给到了网友惊喜。早前接受采访的时候，他就曾提到自己希望出演像《战狼》那样的作品。这种热血沸腾的题材确实很吸引他。而《攻速精英》恰恰好就是这样的，检察官的职业生涯也很是精彩。这部剧是他明面上的转型之作，也是对他演技上的考验。演好了就是能全方位发展的演员。而针对剧目，女主既然是定下了，那关于男主的人选可是极为有看点的。男主人选太热闹，新生老生难猜测。由于是正能量的题材剧目，加之热巴来加盟了，所以这部剧的男主人选可太热闹了。目前网传的就有好几个，大致就是分为新生与老生了。新生方面，一是与热巴有过合作的吴磊，两人的歌损 CP 不知道是多少人的意难平。在大结局的时候，这对双强组合都没有合体的甜蜜镜头，吻戏还用鸟来替代，明明很甜，但售后基本没有。如果这次能联手演绎《检察官生活》，那是一次不错的选择。而另一位则是陈星旭，东宫李承银的影响太深了。他去年有过真相，题材相近，有经验。老生这边的大前辈，感觉很久都没看见了。一是刘烨，他的代表作众多，《上个爸爸去哪儿》与孩子们的相处很温暖。另一个是《回家的诱惑》中的凌潇肃，他的演艺事业被耽搁了太久，近几年慢慢回春。两位都是圈内公认的演技派，证据自然能演绎。不管怎样，《攻速精英》的女主能撕到迪丽热巴，这部剧的制作后期就不会差。喜欢这类题材的就一起期待吧！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。